Mayor Joy and the officials of Quezon City. Siguro naman, by now, you are fully aware of the rally that took place dyan sa may Sitio San Roque. Hindi po yan isolated case malamang. It can be the start of more rallies because people in Quezon City are very angry. And you have a little combination of, of anger and hunger. Yun pong panawagan ko sa inyo sana, eh, napakinggan, hindi mo dahil kayo ay inuutusan. Pero yun naman yung sensible na mga hakbang eh. Apparently, ang ginawa nyo ng pong hakbang, eh, tumigil kayo ng kakapagkamera at ang katangi-tangi ninyong hakbang na ginawa para maibsan ang galit ng mga taga Quezon City ay sinabi nyo na bukas na ang krematorium. I-translate po natin yan sa dating sa tao na inyong pinamumunuan. Ang ibig sabihin yan, hinahanda nyo po na maging okay yung kamatayan nila. Di po ba? Yun naman po, one plus one is two lang yun eh. Isa lang po ang rekomendasyon na dapat natin gawin ngayon. Ito dun nyo yung pagkain o kakainin nila. I-mobilize ninyo, mobilize your barangay of your, your barangay units yung inyong kapitan, yung inyong po mga kagawad, sila po ang frontliners, hindi po ba? Pangalawa, meron pong programa yung DOLE, may programa ngayon ng DSWD. Manguna na kayo sa kakapaliwanag, manguna na kayo sa kakaikot na meron tayong ibibigay sa kanila. Bakit? Kasi nga ho, galit sila. Kaila, andali naman pong intindihin ng galit. Kung isang tao ang magagalit, Nakakatakot na eh. Ang laki ng Quezon City, ang daming tao, at tandaan nyo, dyan sa San Roque, sa May Agham, matatapang ang tao dyan. Alam nyo naman po yun. Dyan din nagsimula yung isang kaso ng hinuli yung nagpapadyak. Hindi ho natapos ang usapan dyan. Yun sana, kung baga specifically hinanap natin at binigyan nyo na ng ayuda from Dole o kahit abutan nyo na, abonohan nyo na. Sus Mariusip naman, ano pa ho bang inaantay nyo? Okay, dalawang senaryo. Eh, ang pwede nyo kasing sinasabi, mamaya, di, babalikan ko yung, sina yung sinagot nyo. Okay, dito sa rally na nangyari, dalawa ang maaaring senaryo. Una, ito ay totoo. Totoong rally ito. Nagtipon-tipon yung mga tao dahil galit at gutom. Okay? So, ano sasabihin natin? Matigas ang ulo nila? Eh, sa pagkakataon ito, ang matigas ang ulo ho, kayo. Kayo mga opisyalis. Kasi ito gutom. Ang taong gutom at galit, pabawas ng pabawas, ang, ang tamang takbo ng pag-iisip. Hindi na po yan kailangang ipaliwanag eh. Hindi ba? Ang gutom, mainitin ang ulo. Eh, ito pang krisis na ganito, ang simple nga ni, eh. ito doon nyo, ilabas nyo ang kanilang kakainin. Kung yan po ay may kinakain, yan po ay binigyan, ramdam nila ang pagmamahal nyo. Pangalawa, hindi sila lalabas, kasi nga, busog sila. Nasa bahay, at mga pasyente, no? ah, dahil nga sa kakulangan ng mga ah, kama o mga kwarto sa ating mga hospital, ay sabihin nun, ay nakipangkapwa na sila doon sa mga kapitbahay at sa kapamilya nila. So the risk is now uh, multiplied. No? At uh, kaya kaya we now have to test all of their family members sa isang bahay, maaaring tatlo. Nasa bahay at mga pasyente, no? uh, dahil nga sa kakulangan ng mga uh, kama o mga kwarto sa ating mga hospital, ay sabihin nun, ay nakipangkapwa na sila doon sa mga kapitbahay at sa kapamilya nila. So the risk is now uh, multiplied. No? At uh, kaya kaya we now have to test all of their family members sa isang bahay, maaaring tatlo. Eh, ito pang krisis na ganito, ang simple nga ni, eh. ito doon nyo, ilabas nyo ang kanilang kakainin. Kung yan po ay may kinakain, yan po ay binigyan, ramdam nila ang pagmamahal nyo. Pangalawa, hindi sila lalabas, kasi nga, busog sila. Pangalawa, ang maaari nyo sinasabi, ito ay isang orchestrated move ng inyong mga kalaban o ng kaliwa, kanan, itaas, baba, o kung saan paman. Pwede rin totoo yan. Pwede. Pero, kayo pa rin na mga opisyalis ng Quezon City ang lugi sa ganyang senaryo. Bakit ka mo? Sapagkat dahil sa kakulangan ng inyong ginagawa, 
na dapat kilalaking hakbang dahil ang laki ng Quezon City, nagkaroon ng kredibilidad yung kanila pong ginagawang pagrarali. Hindi po kayo kakampihan ng tao pagdating dito kahit ano pa ho ang ipaliwanag nyo na yung rally na yan ay peke at yan ay binuo lamang ng inyong mga kalaban. Kasi alam nyo ang problema kasi natin sa Quezon City, magtapata na tayo. Bulok ang politika natin dyan eh. Nakita nyo naman sa kampanya, hindi ba? Hanggang ngayon, yung iikot sa patay, abutan ng 200. Eh, nung nakaraang, nung natatandaan ko nung araw, nung nagigot ako dyan, yung kasama ko eh. Matik na eh, lumungkot yung muka. Pag abot ng envelope, tandang-tanda ko yung isa. Ang sinabi niya, ano yung kinamatay ni Tim? Ano yung kinamatay ni nanay? Ang sagot ng bata, tatay ko po yan. Kasi wala na sinsiridad eh. Yung isa naman ay nabutan. Pag abot na ganyan, kaano-ano mo yung namatay? Ay wala po, eh, nadaan lang ako rito. Nahatak yung envelope na ganyan. Eh, at hanggang ngayon, yan ang naging pamantayan natin na pamimili ng mahusay na leader dyan sa QC. Kaya po tayo nagkakaganito eh. Ito na po yung pagkakataon eh. Mayor, gawin nyo na. Gawin nyo na. Ang daming pera ng Quezon City eh. Kahit nga kayo lang ang mag-abono, kaya-kaya nyo na eh. Di po ba? At ano pa nakakapagdagdag sa galit ng mga tao sa Quezon City? Kung ano-ano hong napakagagandang balita ang nakukuha nila sa SOCMED. Oh, pumunta ka ng Gapan. Si Mayor Emeng, Jesus Mario Yosef, isang, isang uh, kaban at isang buhay na manok. Si pagdating sa Alaminos, si Celeste, binili lahat ng gulay, binili lahat ng tilapia, ipinamigay. Oh, yan po maaring maliit na hakbang kung ikukumpara mo sa Quezon City. Pero napakalinaw na ang kanilang mayor ay mahal na mahal sila. Yun po kasi ang una yung kailangang i-address. Sa kainta, si Kip Nieto, makikita mo ang po sa bawat isang area, ang tsaga, pinopost kung ano ang matatanggap. Fumigate ng fumigate. Di ba nirecommend ako sa inyo? Kasi ang nararamdaman ng tao, tayo ay merong malasakit at pagmamahal. Hindi lamang nung kampanya na halos lahat ng sulok, kahit yung meron pang iskinita sa Quezon City na kesiskip na pinasok ninyo. O, ba Valenzuela, si Gatchal yan. Bunong-puno ng pagpapakumbaba kahit napakahusay. Ano sinabi niya? Mayor Biko, hiramin ko yung idea mo dahil maganda. Why did he do that? Because he knew very well that It is for the greater good of the of his constituents in Valenzuela. Si Biko Soto, hindi na huna tayong kailangang isa-isahin ang kanya mga dinawa. Ilalu na mas si Isko. Sino ba? Si Marcy Chotoro ng Marikina. At yung pahong iba na, sana po maringan din natin. Ito po yung mga aangat ng mga superstars of the political universe of the Philippines. At kayo po na sumablay, you will be left and look upon as political cadavers. Sandaan nyo po. At lahat po ng ospital, halos, na pinoproblema na, nasa Quezon City po. Minisan di po tayo nakabalita, na kumilos kayo na biligyan nyo mga PPE, siyang mga yan. All the resources are with you. Ano po ba ang inaantay ninyo? Ano po ang nagpapabagal sa inyo? One plus one lang ito. Pakilusin nyo ang mga barangay ninyo. They are the frontliners of this government. And you are the shepherd. You are the leader of this lungsod. Sabihan nyo po yan. Nakaubang lang lahat ang pwede nating ibigay sa constituents ng Quezon City. Huwag nyo na pong antayin na magkasabay-sabay na mag-rally ang mga tao sa lungsod ng Quezon City. I still wish you luck. Please, move. Malaking hakbang, Mayor Joy. Kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. ang pambansang awit ng Pilipinas.